交时间之际，有网络同好，寂寞安生活。大家好，欢迎收看本期《交友记》。这一期呢比较特殊，咱们没有什么实物模型要展示，反而给大家要看一个三维模型的制作过程。当然，也是为了下一期三 D 打印片做一个前情的铺垫。原因呢，是因为这段时间不是一直在玩黑神话吗？打到红孩儿二阶段的时候，夜叉王的造型真是让我眼前一亮。我是一眼喜欢，而且是非常喜欢夜叉王的设计。我没有想到啊，我们国人也能做到如此不错的含有类克苏鲁元素的妖怪的设计。呃，熟悉怪物设计的人肯定都知道，有一本书叫做《恐怖的艺术》，里边详细的展示了很多怪物的设计理念和方法。而我呢，也一直对这个类型的设计比较感兴趣，所以看到夜叉王之后呢，那个兴奋劲儿就上来了，想尽快入手一个盘一盘。所以之后几天呢，我其实一直都在想，能不能从网上买一个三维模型数据，然后自己打印出来做喷涂。但无奈呢，我在网上找到的都是这样的、这样的和呃这样的，基本上呢就是不知道谁从游戏里边导出了一套游戏的剪模，然后呢就开始贩卖了。但问题是夜叉王是这样的吗？夜叉王身上的细节可是嗷嗷多的啊！我觉得网上这帮人呢，完全就是为了骗钱，版权不版权的咱就先不提了。当然了，我这个也算二创，也是没有版权授权的，因此呢，呃，想跟我要这个三维数据的就别开口了，我是肯定不会提供的。而这期视频呢，也真是制作不易，还请同好们抬手落指，按住鼠标，我就不要脸的在这里要一个赞和三连了。既然想要还原度高的模型，又不可能跟游客要，也没钱买版权，那咱作为一个从业多年的三维模型师的优势，不就来了吗？没有枪，没有炮，咱们他妈自己造。这不，我也确实是机缘巧合啊，联系到了一位网友，他免费分享给了我一套游戏导出的模型和贴图。但这位网友呢，不愿意透露其 ID， 在这里呢，我也就不做公开了。剩下的事情就比较好说了。通过一些技术手段，我反求出了模型的所有细节，然后呢，就是进入了漫长的模型修缮工作。没办法，因为反求出来的模型烂面和交错面比较多，需要一点一点的修，而且啊，还会有边界出现高低落差的问题。所以就这样通过了大概三个晚上的修缮吧，主体模型这一块基本没什么大问题了。接下来呢还是缺衣服和头发，但由于衣服和头发呢需要跟着 pose 进行调整，索性呢就先把 pose 摆完再说衣服这一块呢，呃，我们暂且把这点子破布称之为衣服吧。由于是游戏模型，需要节省资源和布料结算的原因，因此呢，这一块的布料都是单面的，这样是没法打印的。所以呢，我们需要对其进行挤出操作，并且厚度呢还不能太薄，不然打印的时候容易穿模。衣服模型的厚度搞定了之后，就是布者的雕刻和纹理的制作了。又干了两个工作后的夜晚，衣服的部分呢，总算是结束了。呃，然后呢，就是头发和身体的一些细化了。头发这一块是随着 pose 的需求做好样条线之后，然后挤出成体块，还要做进一步的调整和发丝的雕刻。总之呢，最终呈现出来的就是这个样子了。我个人还算满意。而到这里呢，其实主体的模型这一块呢，也就都完成了。再之后呢，又搞了两三个夜晚，设计了一下地台，并且把剪模搞定以后呢，跟主体放在了一起做高模前的最终调整，就正式进入雕刻了。地台的雕刻其实并不比主体省事儿，细节方面呢，真是一边做一边想一边改，磨磨蹭蹭呢，总算是弄完了。至于说拆件这一块，我暂时还没有想好怎么拆，尽量还是想把缝隙做到转角处，这样不太容易被发现。但这都是后话了。好了好了，咱不说太多了，不然成模型教程了。我们来看一看整体的三维模型展示吧。我知道呢，这一期可能有很多同好们会看得莫名其妙，甚至比较枯燥。但这毕竟是第一期，之后呢还计划会出两期，会把整个手办的制作过程和喷涂过程录制完成并分享给大家。但时间方面呢，估计战线会拉得比较长，还请同好们谅解。好了，我也是第一次录制这种类型的视频，有什么不足呢，还请同好们海涵。那这一期呢，也不知道算什么，就算是杂谈吧，就到这里了，我们下期交集再见。